就算时间老去，就算无关心意，慢慢靠近，调整呼吸，相遇而又到飞。你还会下厨呢？当然了，连我妈妈都夸我的手艺特别棒。嗯，所以我猜牛排你喜欢吃五分熟的，对吗？你怎么什么都知道啊？啊？因为我叫石姐啊，所有的事情啊，时间都知道。嗯，坐。等一下。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐，嘉诚！祝你生日快乐！祝叶嘉诚先生年年有今日，岁岁有今朝，所有的事情心想事成。谢谢你啊！快许愿。希望我可以让这个女孩子永远这么开心，我永远不辜负她。好了，耶！坐吧，坐下。哇，好开心啊！对了。今天你去面试的工作怎么样了？顺利吗？他们很欣赏我，希望我能尽快投身工作，还交给我一个很重要的项目。真的吗？哇，果然是大公司，慧眼识英才啊。只是，他们说如果我答应的话，希望我能去香港分部工作五年，下个礼拜就走。那，你，你答应了吗？没有，我想听听你的意见。我的意见。你的意见对我来说真的非常重要。我，嗯，我当然会尊重你的选择了。而且，好不容易有一个这么大的公司，可以去做你自己喜欢的项目。这么好的机会，怎么能放弃呢？再说，现在也是你非常重要和关键的时刻，有机会当然一定要去争取。所以，所以我支持你。你真的这样想吗？嗯。来。你说是不是老天在故意整我们呀？我们俩明明已经靠得这么近，可是现在却非要把我们俩分开。你说这是不是上天对我们的考验啊？哎呀，小姐小姐，你先别急啊。叶嘉诚不是还没有决定去不去香港吗？对，可是你知道刚刚我是怎么说的吗？我刚刚说我要尊重你所有的选择，我希望你能够把更多的精力专注在自己的事业上。可是我心里根本就不是这么想的。
。我心里面明明想的就是，我希望他能够花更多的时间关注我。哎，我觉得我简直蠢爆了。我为什么会说出刚才的那些话呢？就算他真的去了香港，也不代表你们就不能在一起啊。五年哦，你要知道是五年。这就代表着这五年的时间里面，我就要跟他两地分离，我就要跟他异地恋。可是我并不想这样，我一天都不想跟他分开，我一年一个月一点点都不想分开，我根本就难以想象我见不到他会是什么样子。嗯，我知道，我知道，我知道，没事，没事，没事啊。去呀、啊，当然得去呀、啊，这大名鼎鼎的 CM， 你想咱上学那会儿，谁不想毕业直接进去、啊？我说你小子可以啊，这城建院说走就走 ，CM 说进就进。可是要去香港五年呢？不是，那怎么了？这万一眼界更宽阔了呢？哎，等会儿，你是不是担心时间啊？不会你老好了吧？说什么呢？工作都还没掌握呢，让开让开！我说家长啊，这个男人啊，还是要以事业为第一位的。这时间虽好，但是我觉得 C M 更好。我们现在这个时间段呢，是非常重要的。机会来了，你要抓不住，他就跑没了。如果你要是因为时间呢，放弃 C M， 我觉得你会后悔的。小佩啊，昨天文文妈妈给文文打电话了，说她心情还不错。我每天都会和那边负责的人电话联系你，随时关注，您放心吧。嗨，你这么上心，我还操什么心啊？早知道我早点把文文嫁给你，我就更省心了。哎，小佩，我听说你想在青林那边做项目啊？是，一会儿来的孙总和白总都是地产界的风云人物。他们对青林那边的情况非常熟悉，人脉也非常广。你要真想在青林开发项目，你向他们取取经。求之不得，谢谢赵叔叔牵线搭桥。还客气什么呀？早晚是一家人嘛。以后这称呼得改改啊。哎，你们。玩。听见没有？一会儿来的客户很重要。嗯，您放心吧，我会好好招待他们的。董事会那边讨论的怎么样了？一切都按照计划进行着。其实大家早就对一心都不满意了，只是碍于老爷子的面子，也不知道说什么。可以肯定的是，他不会袖手旁观。您放心吧，我会好好盯着他的。嗯，石姐呢？哦，她说她身体不舒服，我让她在外边休息呢，找她吗？晚上他过来。嗯。赵总、孙总、白总，里边请。饭菜已经准备好了。这真不错啊，白总，请这边请。好。发什么呆呢？有，脸色也不是很好看，是有多大的心事啊？没什么。叶嘉诚的工作找的顺利吗？很顺利，就因为太顺利了。那我该怎么理解呢？他找到了一家公司，有很好的机会。但是前提是得去香港工作，而且一走就是五年。C M 让他去香港，你怎么知道是 C M？ 嘉诚怎么决定的？是去还是不去？他还没有决定，但是我是劝他要去来着。这是你的心里话？当然不是，但我知道这个对他来说是一个很难得的机会，我也不想他错过。你是傻呀，还是笨啊？为了嘉诚一时的前程，错过自己一辈子的幸福。
机会不会等你，一旦错过了，可能会后悔一辈子。是我喜欢的、想要的那个对的人，我不想跟你分开。和我一起走吧，我们一起去香港，可以在那边开始新的生活。可是我妈妈怎么办？我妈妈的情况你也知道，我不能离开她。我们可以带她一起去啊。但她万一，她万一不适应那边的生活，不习惯怎么办？万一再有个什么问题，我不能冒这个险，我不能。冒再一次失去他的风险。你，你这儿的房子不是刚租下来吗？你要是走了，这房子怎么办呀？高艳斐说他可以替我解决，他工作室的其他员工想要租房子，这个倒不是问题。那，那香港那边不是都说粤语的吗？要说粤语工作，你不会怎么办呢 ？CM 各个国家的员工都有。我们一起用英文交流就可以了。那你要是在那边生活不习惯，不喜欢怎么办？你要是想我了怎么办？我是去那边工作的，我一定会时时刻刻都想着你。ZM 能够帮我完成的，实现的。那好吧，那你再带我去一次嘉兴好吗？谢谢。我不知道，这是不是嘉诚最后一次带我来嘉兴？看着熟悉的小笼包，我却什么也说不出口。嘉诚，我们又要再次分别了吗？哟，开个临时会议，人怎么到这么齐啊？啊，一佩，听说你那边这个季度总共下降了五个百分点呢。要不是现在股市一片大好，连舅舅这次都帮不了你。董事长，董事长，董事长，董事长。坐吧。好，临时召开股东会，是关于易茂地产的总裁人选，需要大家重新投票决定
。啊？重新投票决定，这个事儿什么时候定的？我怎么不知道啊，爸？今天上午定的。那我们开始吧。关于易茂地产总裁的人选，重新投票。支持易新东易总留任的，请举手。支持易配易总接任的，请举手。什么情况啊？啊？怎么回事儿？问你们呢，怎么回事儿？这事儿不能算数。我们都知道，易配在格兰城这件事情上的处理能力，集团把在地产领域的推进交给易配，我们是放心的，也非常的充满期待。嗯，是。各位还有什么问题吗？当然有问题。临时股东大会的投票不能算数，这事儿发生的太突然了。今后请各位董事在各方面支持、协助易配，让易茂地产能够发展的更快、更稳。拜托各位了，散会。爸，爸，这个事儿我不承认，一定是易配那小子在搞暗箱操作，收买股东。我不知道他在您背后嚼了什么舌根子。这个事情，您事先应该先跟我通个气呀、啊。您这不摆明了在所有股东面前，让我难堪吗？您让我这面子往哪儿搁呀？秦东啊。你不适合做地产，我是给你机会了。当初成立这个地产的时候，是让易配去做的，你抢着要做。好了，格兰城是我们第一个地产项目，你看看你做成什么样子。爸，这个事儿不是都已经解决了吗？事情发生了，你只顾着跟易配斗，你努力去解决问题了吗？爸，我们可不止这一个项目。未来我手里还有好多更好的计划等着实施呢。拿过来。好，这些就是所谓的计划吗？对啊，未来五到十年的计划我都做好了。优山美术，世界最奢华海上度假胜地，半路半海，啊，莱茵春天，世界最高通天塔，顶尖科技铸造。圆你一步登天的梦想，还有什么华盛商业中心什么的，这些东西呢，都是华而不实的。我们衣帽啊，一个都吃不下来的。爸，这些东西怎么叫华而不实呢？我是为了咱们集团长远利益考虑。今后咱们衣帽地产要做大做强，必须要有这些重点项目来支撑啊！我看呐，五年、十年之内，这些项目都不可能落实的。你不要觉得现在地产好了，野心就大了。如果你做地产的态度不够脚踏实地，你怎么在竞争激烈的大地产商中间立足？你看我们一毛的制衣业，经营了几十年才有这样的成绩。如果这样玩下去的话，全都会赔光的。格兰城还有文文的事情，一配都处理得很好。从长远看呢，华谊对我们的帮助是很大的。所以我觉得易配比较适合接这个位置。爸，您跟我说句实话，是不是因为易配拉拢了赵家这座靠山，您才做的这个决定？你一直用你的立场思考事情，而且把你的情绪带进来。我是为了易茂的未来做安排的。如果你一直没有把易茂的利益放在第一位的话，我怎么放心把易茂交给你啊？易茂好了，大家都好；易茂不好，谁都好不了。爸，你
我什么都做不了，我就只想做地产，行不行？事实已经证明了，你没有这个能力。不要勉强，你回去好好把制衣业做好，把成绩做出来，我们再谈其他的。啊。衣帽地产不给我做，我就自己出去做。你不是想看我的能力吗？行，我就做给你们看。李佩，这盘棋你早就布好了吧？用赵文文这件事情来将我一局。我可真是小瞧你了，李佩。是你先把事情做绝的。还记得我说过什么吗？我说到做到。你以为你现在搞定了老爷子，未来一毛就是你的了？我告诉你，风水轮流转，路还长着呢。我看你还能得意多久小叶，香港那边就交给你了。好去机场啊！叶嘉诚不是今天走吗？你不去送他？别吵，我现在正在赶论文呢。我今天必须得把这个给交上去。嗯？你写的什么呀？这是？哎呀，你别打乱我思路，才写一半呢。一半？嘉诚？那另一半就是？别走。嗯。他这么狠心。他要走，我才不去送他。别假装狠啦，你真狠得起来？我是怕我看到他，我会忍不住想抱住他，就不让他走了。我没有办法跟他说再见。想去机场呢，就去，因为去呢，说不定还有一次机会。不去呢？哎，你说的啊，这可是你说的，是你让我去的，是你逼我去的，你说的，去就去，再见。师傅，麻烦你去趟机场，麻烦你约会呀。我现在是去找我老公，如果赶不上的话，我老公就可能是别人的了。我这辈子的幸福就靠你了，谢谢。好嘞，放心吧。你好。麻烦您能不能帮我查一下，五点钟起飞去香港的航班现在有没有飞？啊，稍等一下。不好意思，女士，已经六点起飞了。哦，谢谢
，你不是已经走了吗？我想了想，那一百块定金我不都已经收了吗？我要是这个时候走，岂不是携款潜逃了？这可不是我这种正义君子能干出来的事情。那你到底是走还是不走啊？如果再次相遇，我会用尽力气，慢慢靠近，调整呼吸，相遇而又到水里去。这不是在做梦吧？在做梦吗？小姐，我们在一起吧。真的吗？我不想放过你。万一放过你，我真的害怕你会消失不见。可是你从来都没有追过我，从我们认识到现在。都是我在追你，追的好辛苦。那就边追边交往。你这是在作弊。<笑>好，从今天开始，我开始追你，一直追到你满意为止。如果再次相遇。什么时候能把他带回来，让我跟他见见面啊？阿姨，嗯，您待会儿催催他，他巴不得带过来，直接喊您妈呢。妈，哎，饮食对术后身体的恢复非常的重要，你应该多吃一些这种水果啊、蛋白质啊、瘦肉啊之类的。我呢就决定，等到这一次毕业论文写完之后啊，我就给你列一个很长很长的健康食谱。我呢对你有愧疚，那是因为我上了大学之后没有好好的陪你在家里吃饭，你就没有好好的把饮食摄入有营养，所以才会让病毒有机可乘。我不要什么健康食谱，我要你把你的男朋友带回来给妈妈看看。就你这大嘴巴，不赖我，都写在脸上了。别瞎说，谁瞎说了？人家为了你没去香港，这不都已经表明心意了吗？哎，妈，那个，就是，医生说要做很多体育锻炼才会有助于健康的恢复。我觉得你平时跳舞的话有点太累了，要不然我们去做一点比较柔和的。别转移话题。嗯，好不好嘛？我说认真的，你要听话。好，行了行了，我知道了，我少去跳舞，行了吧？<笑>那么乖呀，小简。你就别吊大家胃口了，你说说后来怎么样了？会不会？啊，嘉诚，你没走，我真的好感动，我爱你。然后叶嘉诚，姐，我哪听不去了，我也爱你。然后镜头三百六十度转呀转呀转呀，然后就把人给转晕了，这不都是这样的吗？哎呀。我那天是真的去机场失魂落魄的找了他很久，我真的以为他已经离开了嘛。那后来到底是怎样啊？我们要听细节，细节。妈妈也想听
。哎，我说你还真的放弃了？这香港建筑圈多牛啊！全球各地的最顶级的设计师，不定期的在那儿优惠，开各种大小 party， 我想想都羡慕。我说嘉诚啊，你还是你吗？我就是觉得，我要上了那趟飞机，我就将永远失去它了。这飞机又不能从天上掉下来，怎么就永远失去了？我也不知道，就是觉得冥冥之中有什么东西在牵着我。切，不就是爱情的力量吗？说的这么玄乎。嘉诚，你变了。我以为。你会和你的理想孤独终老，结果呢，让一个女人给降服了。行了，你就放心吧，我仍然和我的理想啊，死死的捆绑在一起。可是我已经无业游民太久了，我得工作，我总不能让石简跟着我一起去租阁楼住吧？看看那个，嗯，那个案子我还没搞定。哎，我跟你说啊。现在呢，我特别想把这个案子拿下来，可是工作室现在没人，顶不上啊。哎，我现在这个小作坊是聘不起你了。哎，但是可不可以以项目合作的方式，动一下你这个大设计师呢？就我现在这状况，你别笑话我了。谢了兄弟。哼，行行，你呀、啊，就帮哥们一个忙，啊。这活儿咳起来，一半的钱你拿走，就当你接个私活，赚个小外快。高老板，求之不得。哼、哎，哎，我得走了啊！这东西啊，我得好好研究研究。啊、哎，不是，嗨、哎，你怎么说走就走啊？嘉诚，你要不要我传授你一点经验啊？就你呀、啊，留着自己用吧。啊，嘿、哎。早就知道是你了，你怎么知道是我？二五八二零啊！<笑>大晚上一个人跑出来倒垃圾，就不怕遇上坏人啊？坏人才为你这么无聊呢。有些坏人就是这么无聊。那坏人，你怎么来了？想过来，告诉你，其实我找到了一份工作。真的吗？嗯。哪家公司啊？不是什么大公司，就是装修一个小办公室，问高艳斐揽的这活。小办公室，那也太大材小用了吧？你未来可是一个著名的建筑师啊！看书看了一个小时，我给你放了一个小时的电了，老公，你是不是不爱我啦？嘿，快点收到我的电波。亲爱的老婆大人，你打算让我怎么收到啊？嗯，让我先给你做个测试。什么测试啊？你看，这个是星座测试，就是看我们两个人配不配，星座合不合。九龙包，你不觉得现在做这种测试稍微有点晚吗？哎，这样子吧，匹配度高的话，我亲你；匹配度低的话，你亲我。你是不是当我傻呀？好像怎么样都是你获益。傻就傻点吧，反正做这些匹配啊也没有什么用，匹配度高不高？我觉得呀，还是来点实际的才是真的。嗯。<笑>
。哎，等一下，嗯，你是不是对建筑师情有独钟啊？我只对你这一个建筑师情有独钟。对呀，建筑师好厉害，可以盖房子，还可以为你挡风遮雨。那我情敌岂不是很多？嗯，当然很多，所以你要好好服用努力。<笑>我知道，可是大建筑师也要维持他的基本生存嘛。我现在已经穷得叮当响了。没关系，你有我，我们一起再创建一个未来。哎，看你也看了，想你也想了，回去吧。看你走，我看你走，那我走了。嗯，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜哟，车还蛮新的嘛，满一年就打算换了。是，有事故吗？没有，整个车一圈连个划痕都没有。打算换什么车呢？我也不知道，自行车吧。自行车，搞环保主义啊！现在吉普的车非常抢手，专业的 SUV 非常有驾驶乐趣，还这么新，两三天就能卖出去。你想好了吗？在我这登记了，可不能反悔啊！想好了，那就麻烦你帮我给他找个好买家吧。好，这些是车的资料。好。嚯，我看这记录，这车的贷款还有不到半年就还清了。是啊，可不嘛，就差半年，就能将它彻底拥有了。不想卖就不要卖了吧。我看你的样子，不像是每个月拿不出几千块钱的人啊。啊，当然，我不应该这样跟你说，我还是想跟你做这个生意的。行，那生意你做，车钥匙给你。那好，我帮你办一下手续，稍等一下啊。谢谢。感谢你三百多天为我遮风避雨，感谢你在我东奔西跑、穿越这座城市的每个角落，感谢你帮我搬家，感谢你一次都没有生过病。此生无缘，来生等你进化成宇宙飞船，我们再聚。我早就说了嘛，你看了一定会生气的。这里边根本没有值得推进的项目。你去调查一下。所有一位盲目跟从易清东、没有能力、没有眼光、什么都不懂的人，全部开除掉。哎，那我们公司真的得大换血了，根本剩不下几个人。有相当一部分都是一些股东、亲戚推荐来的一些什么所谓优秀的海归。那又能怎么样呢？开除。OK，OK，、okay. okay. 哦，对了，易总，嗯，各部门领导安排下午开会的时候和您一块见面。我想问一下，那些领导们开吗？你吓到我了，我就要从领导开刀。
们的爱情不会停。没有月光的天空，我牵过双手，带给你全部的温柔。用心转的闪烁